புனித மத்திய எழியினர் செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று ஏசு தம் பன்னிரு சீடருக்கும் கட்டளை கொடுத்து முடிந்ததும் பக்கத்து ஊர்களில் போதிக்கவும் தூது உரைக்கவும் அவ்விடம் விட்டு அகன்றார் அருளப்பொரு கிறிஸ்துவின் செயல்களை சிறையில் கேள்வியுற்று வரப்போகிறவர் நீ தாமோ வேறொருவரை எதிர்பார்க்க வேண்டுமோ என்று தம் சீடர் வழியாக கேட்டு அனுப்பினார் ஏசு மறுமொழியாக நீங்கள் கண்டதையும் கேட்டதையும் அருளப்பரிடம் போய் அறிவியுங்கள் குருடர் பார்க்கின்றனர் முடவர் நடக்கின்றனர் தொழு நோயாளர் குணமடைகின்றனர் செவிடர் கேட்கின்றனர் இறந்தவர் உயிர்க்கின்றனர் எளியவர்க்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது என்னை பற்றி இடரல் படாதவன் பேறு பெற்றவன் என்றார் அவர்கள் போகும்போது ஏசு அருளப்பறை பற்றி மக்கள் கூட்டத்திற்கு சொன்னதாவது எதை பார்க்க பாலைவனத்திற்கு போனீர்கள் காற்றில் அசையும் நாணலையோ பின் எதை பார்க்க போனீர்கள் மெல்லிய ஆடை அணிந்த மனிதனையோ இதோ மெல்லிய ஆடை அணிந்தோர் அரசர் மாளிகையில் இருக்கின்றனர் பின் எதைத்தான் பார்க்க போனீர்கள் இறைவாக்கினரையா ஆம் இறைவாக்கினருக்கும் மேலானவரைத்தான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இவரை பற்றிதான் இதோ என் தூதரை உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிறேன் அவர் உமக்கு முன் உமது வழியை ஆயத்தம் செய்வார் என்று எழுதியுள்ளது நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பெண்களிடம் பிறந்தவர்களுள் ஸ்நாபக அருளப்பருக்கு மேலான எவரும் தோன்றவில்லை ஆயினும் விண்ணரசில் மிக சிறியவன் அவரினும் பெரியவன் ஸ்நாபக அருளப்பர் நாள் முதல் இதுவரை விண்ணரசு பலவந்தத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறது பலவந்தம் செய்வோர் அதை கைப்பற்றுகின்றனர் ஏனெனில் திருச்சட்டமும் இறைவாக்கினர் அனைவரும் அருளப்பர் வரை இறைவாக்கு உரைத்தனர் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பினால் வர இருக்கும் எலியாஸ் இவரே கேட்க செவியுள்ளவன் கேட்கட்டும் இத்தலைமுறையை யாருக்கு ஒப்பிடுவேன் புது இடத்தில் உட்கார்ந்து தம் தோழரை கூவி அழைத்து நாங்கள் குழல் ஊதினோம் நீங்கள் ஆடவில்லை நாங்கள் புலம்பினோம் நீங்கள் மாரடிக்கவில்லை என்று கூறும் சிறுவரை போன்றது ஏனெனில் அருளப்பர் வந்தபோது உண்ணா நோன்பிருந்தார் குடிக்கவும் இல்லை அவரை பெய் பிடித்தவன் என்று சொல்லுகிறார்கள் மணமகன் வந்தபோது உண்டார் குடித்தார் அவரை இதோ பூசணப்பிரியன் குடிகாரன் ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் நண்பன் என்கிறார்கள் ஆனால் தேவ ஞானம் சரியென்று அதன் செயலால் விளங்கிற்று அவர் புதுமை பல செய்த நகரங்கள் மனம் திரும்பாமையால் அவற்றை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினார் குராசின் நகரே உனக்கு ஐயோ கேடு பித்சாயிதா நகரே உனக்கு ஐயோ கேடு ஏனெனில் உங்களிடம் செய்த புதுமைகள் தீர் சீதோனில் செய்யப்பட்டிருப்பின் முன்பே கோணி உடுத்தி சாம்பலல் உட்கார்ந்து மனம் திரும்பியிருப்பர் எனினும் தீர்வை நாளில் தீர் சீதோனுக்கு நேரிடுவது உங்களுக்கு நேரிடுவதைப் போல் அவ்வளவு கடினமாயிராது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கப்பன் ஆகுமே வானலாவ உயர்வாயோ பாதாளம் வரை தாழ்ந்திடுவாய் ஏனெனில் உன்னிடம் செய்த புதுமைகள் சூதோமல் செய்யப்பட்டிருப்பின் இந்நாள் வரை அது நிலைத்திருக்குமே எனினும் தீர்வை நாளில் சூதும் நாட்டுக்கு நேரிடுவது உனக்கு நேரிடுவதைப் போல் அவ்வளவு கடினமாய் இராது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவ்வேளையில் ஏசு கூறியதாவது 
தந்தையே விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் ஆண்டவரே ஞானிகளுக்கும் விவேகிகளுக்கும் இவற்றை மறைத்து சிறுவருக்கு வெளிப்படுத்தியதால் உம்மை புகழ்கிறேன் ஆம் தந்தாய் இதுவே உமது திருவிழம் என் தந்தை எல்லாவற்றையும் எனக்கு கையளித்துள்ளார் மகன் யாரென்று தந்தையன்றி வேறவனும் அறியான் தந்தை யாரென்று மகனும் மகன் எவனுக்கு வெளிப்படுத்துவாரோ அவனுமன்றி வேறவனும் அறியான் சுமை சுமந்து சூழ்ந்திருப்பவர்களே எல்லாரும் என்னிடம் வாருங்கள் உங்களை நான் இழைப்பாற்றுவேன் உங்கள் மேல் என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் நான் சாந்தமும் மனத்தாட்சியும் உள்ளவன் உங்கள் ஆன்மாவிற்கு இழைப்பாற்றி கிடைக்கும் ஆம் என் நுகம் இனிது என் சுமை எளிது ஆமேன்